यू आई एम राम सिंह आई एम फ्रॉम अलाहाबाद बिल्कुल पढ़े कर दी तो इस शॉर्ट हम जियोग्राफी पढ़ रहे थे जियोग्राफी हमने काफ़ी दिन से ये यू पी और एम पी एग्जाम की वजह से हमने रोक दिया था देखिए जियोग्राफी का रेगुलर कोर्सेस है ठीक है ना ये सभी जो सिविल यू है तो यू पी एंड मेन्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टेट सभी स्टेट सिविल सर्विस प्रिलिम्स एंड मेन्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है ठीक है ना हम इसमें मैंने सबसे पहले ही इसका सलेबस डिस्कस कर दिया था और चलिए हम टाइम लॉस नहीं करेंगे तो हम देखेंगे इसमें से इस चैप्टर में हमें क्रस्ट यानी भू प्रपर्टी मेंटल और इसमें कोर के बारे में हमें बात करनी है है ना हमने हालांकि लास्ट लेक्चर में कुछ इस बारे में हमने बात करी थी तो चलिए वही हम क्रस्ट के बारे में यानी भू प्रपर्टी के बारे में अगर बात करें तो देखिए भू प्रपर्टी जो औसत मोटाई इसकी कितनी है भू प्रपर्टी की या पैंतीस किलोमीटर है औसत मोटाई भू प्रपर्टी की कितना थर्टी किलोमीटर है और यहाँ महाद्वीप और पर्वतों के नीचे देखिए यहां ध्यान रखिएगा जो महाद्वीप अर्थात पर्वत तो यहाँ महाद्वीपों अर्थात पर्वतों के नीचे मोटाई अधिक होती है और महासागरों के नीचे मोटाई क्या होती है कम होती है ध्यान रखिएगा ठीक है ना सो क्रस्ट डिवाइड इनटू मेनली टू पार्ट्स महाद्वीपी भूपटी और महासागरी भूपटल राइट जिसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और कहते हैं ओसियाने क्रस्ट राइट अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें देखिये यहाँ से क्वेश्चन आता है ठीक है हमेशा याद रखिएगा तो देखिये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मुख्यतः किसे ग्रेनाइट से बने होते हैं ये किसके ग्रेनाइट के होते हैं और ये मुख्यतः बेसाल्ट के बने होते हैं ठीक है ना ये जो महासागरी होते हैं तो ये क्या होते हैं ये बेसाल्ट के होते हैं ठीक है ना और आ, ये जो आ, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है तो ये सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण जो अमली भूपटल ये होती है ये क्या होती है एसिडिक होती है ठीक है ना ये क्या होती है अमली होती है ठीक है ना और यहाँ सिलिका की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है तो इसके कारण ये छारी पर्त होती है कौन सी बेसाल्ट जो बेसाल्टिक होती है ये छारी पर्त होती है ठीक है ना क्योंकि जो सिलिका होता है सिलिका डिसाइड करता है कि हमारी परत एसिडिक होगी अर्थात अमली होगी या फिर छारी होगी तो जो ओसियानिक क्रस्ट है यानी महासागरी भूपटल है इसमें से होता क्या है कि जो सिलिका की मात्रा है अपेक्षाकृत कम होती है इस वजह से यहाँ क्या होता है छारी होती है ठीक है ना ये पत्र क्या होती है छारी होती है ठीक है वही हम देखेंगे यहाँ इसमें से सिली आ, सिलिका और ये एल्यूमिनियम की क्या होती है अधिकता इसलिए इसे सियाल कहा जाता है किसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को सियाल कहते हैं वहीं इसमें जो ओसियानिक क्रस्ट होता है तो इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है इसी वजह से इसे सीमा कहा जाता है ठीक है इसे क्या कहा जाता है इसी वजह से इसे सीमा कहा जाता है ठीक है और ऑक्सीजन जो अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ध्यान रखिएगा यहाँ से भी क्वेश्चन आता है ठीक है तो यहाँ ऑक्सीजन पृथ्वी के भूपटल की बात हो रही है ध्यान रखिएगा तो अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है क्योंकि जब आप यहाँ गैसेस की बात नहीं यहाँ तत्व की बात हो रही है अगर गैस में पूछा जाए तो आपका जब मैं गैसेस पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे लेकिन यहाँ तत्व की बात हो रही है तो जो ऑक्सीजन है भूपटल पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है और पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या होता है जो तत्व है तो ये आयरन है ठीक है जो ऑक्सीजन क्या है कि पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो है और अगर पृथ्वी में पूरी पृथ्वी की बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है आयरन सॉरी आयरन इस चीज को ध्यान रखिएगा दोनों चीज को मैं एक बार और इसे बता देता हूँ भूपटल की यहाँ बात हो रही है और भूपटल में ऑक्सीजन पाया जाता है और संपूर्ण पृथ्वी की बात करी जाए तो आयरन ठीक है ना क्या पाया जाता है आयरन पाया जाता है ठीक है और मैंने देखिए इसमें जो भूपट ग्रेनाइट और बेसाल्टिक तो जो ये क्वांटिन ओसियानिक क्रस्ट होती है बेसाल्टिक होती है ठीक है ना और ये बेसाल बेसाल्टिक होती है तो हल्का होती है अपेक्षाकृत ग्रेना ग्रेनाइट के ठीक है ना और ये हल्का होती है तो ऊपर उठ जाती है ठीक है तो ध्यान रखिएगा और ये जो बेसाल्टिक ऊपर उठ जाती है और ये ग्रेन ग्रेनाइट भारी होती है तो ये थोड़ी से इसकी अपेक्षा नीचे धस जाती है हाँ इसी वजह से इसकी जो मोटाई है महासागरों के क्या होती है जो महासागरों के नीचे महाद्वीप जो पर्वतों के नीचे मोटाई क्या होती है अधिक होती है और महासागरों के जो नीचे ये कम होती है ठीक है तो इसका एक कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये अपेक्षाकृत बेसाल्ट के क्या होती है भारी होती है और ये क्या होती है एसिडिक भी होती है ये बेसिक बेसिक होती है अर्थात छारी होती है क्यों क्योंकि सिलिका की मात्रा यहाँ क्या होती है कम होती है और जो कॉन्टिनेंटल है यहाँ कॉन्टिनेंटल में सिलिका की मात्रा अधिक होती है ठीक है ना हम अगली स्लाइड पे देखेंगे तो मेंटल इसे प्रवार कहते हैं ये जो मेंटल है ये प्रवार है 
ये दूसरी परिच्छेदी का होती है तो दूसरे जो मेंटल है देखिए पृथ्वी की कुल आयतन का सबसे अधिक अगर जो भाग शेयर करता है वो 83 परसेंट कितना 83 परसेंट कुल टोटल द्रव्यमान का ठीक है ना और सिक्सटी एट प्रवाह होता है तो ध्यान रखिएगा इसमें कुल आयतन का 83 परसेंट और टोटल द्रव्यमान की मास की बात करें तो सिक्सटी एट टोटल पृथ्वी की बात है टोटल अर्थ का ठीक है ना और ये सबसे मतलब इसका जो वाइड एरिया होता है क्योंकि अगर मेंटल की बात करें तो इसका एरिया सबसे अधिक वाइड होता है और ये मीडिएटरी पर्थ होती है ठीक है ना और ये मध्यवर्ती पर्थ होती है ये क्या है मध्यवर्ती पर्थ होती है प्रवाह की चट्टाने अति क्षारिय ठीक है ना अल्ट्रा बेसिक होती हैं ध्यान रखिएगा जो प्रवाह होती है इसकी जो <coughs> सॉरी इसकी जो चट्टाने होती हैं अति छारी होती हैं सो मेंटल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स एक अपर मेंटल होती है और लोअर मेंटल होती है जो हम अपर मेंटल में ये पैंतीस से सात सौ किलोमीटर तक होती है जो अपर मेंटल होती है कितना पैंतीस सौ से पैंतीस से यानी थर्टी फाइव टू सेवन हंड्रेड किलोमीटर और जो लोअर मेंटल होती है ये सेवन हंड्रेड किलोमीटर टू ट्वेंटी नाइन हंड्रेड किलोमीटर और ये पूर्णता सॉलिड होती है जो लोअर प्रवाह होती है यानी लोअर मेंटल होती है ये पूर्णता क्या होती है सॉलिड होती है दुर्बल दुर्बल मंडल को छोड़कर शेष जो मेंटल पूर्णता ठोस होता है जो एस्थनोस्पियर है इसको छोड़ दिया जाए एस्थनोस्पियर को तो पूरी मेंटल जो होती है क्या होती है सॉलिड होती है ठीक है ना अब दुर्बल मंडल क्या देखिए इस पर्त में चट्टाने आंशिक रूप से जो चट्टाने हैं तो चट्टाने आंशिक रूप से द्रव अवस्था में है जिसे क्या बोलते हैं प्लास्टिक अवस्था भी कहते हैं इसे प्लास्टिक अवस्था कहते हैं एस्थोनोस्पियर को इसमें जो चट्टाने होती हैं वो पार्शियली क्या होती हैं लिक्विड फॉर्म में होती हैं द्रव अवस्था में होती हैं इसी वजह से इसे प्लास्टिक अवस्था भी कहा जाता है अब अंतरतम कोर ठीक है ना तो ये कोर क्या है देखिए ये सर्वाधिक आंतरिक परत होती है सबसे निचली परत सबसे आंतरिक परत होती है इसमें से फेरस और नियान ठीक है ना ध्यान रखिएगा इसकी अधिकता होती है इसी वजह से क्या बोलते हैं इसे निफे भी बोलते हैं इसे आपने सुना होगा इसे क्या बोलते हैं निफे बोलते हैं ठीक है ना अगेन कोर इनटू डिवाइड इनटू टू पार्ट्स ये जो उन जो बाहरी कोर है यानी अपर कोर है अपर कोर उन्तीस सौ से इक्यावन सौ पचास किलोमीटर तक होती है और ये पूर्ण <coughs> सॉरी यह द्रव अवस्था में होती है फिर वहीं दूसरी तरफ जो आंतरिक इनर कोर होता है ये इक्यावन सौ पचास से तिरसठ सौ इकहत्तर किलोमीटर ठीक है ये ठोस अवस्था में होती है ठीक है ना कोर का जो टेम्परेचर होता है कितना वो पचपन सौ डिग्री सेंटीग्रेड होता है कोर का टेम्परेचर कितना पचपन सौ डिग्री सेंटीग्रेड होता है ध्यान रखिएगा ओके आ, फिर कोर का तापमान तो हमने बता दिया अब इसका जो भूवैज्ञानिक समय मापक हम देखेंगे तो जियोलॉजिकल टाइम्स स्केल क्या होता है तो हम इसमें से आगे हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले मैं आपको फिगर से समझाना चाहूँगा तो इसको आप डिटेल से देख लीजिए जैसे कि हम इसके डेप्थ के बारे में बात कर रहे थे ये क्रस्ट है क्रस्ट है जो क्रस्ट को मैंने बताया था कि क्रस्ट है डिवाइड इन टू टू पार्ट्स प्राइमरली कॉन्टिनेंटल एंड अगेन क्रस्ट सॉरी ओसियानिक क्रस्ट राइट तो आपको ये भी पता है जो uh, जो 35 किलोमीटर तक होता है तो 35 किलोमीटर ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है जबकि जो ओसियानिक क्रस्ट है वो अपेक्षाकृत कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के क्या है ऊपरी ऊपर हिस्से तक होती है ठीक है ना लेकिन जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो निचले हिस्से तक होता है तो क्रस्ट 35 किलोमीटर तक होता है इसके बाद जो मेंटल होता है मेंटल पैंतीस सौ से उनतीस किलोमीटर तक होता है ठीक है ना लेकिन ये दो पर्तों में बटा होता है तो पैंतीस से सात किलोमीटर तक ये क्या होता है अपर मेंटल होता है और सात से उनतीस किलोमीटर तक ये लोअर मेंटल होता है ठीक है ना इसकी आप डेंसिटी की अगर बात करें हमने डेंसिटी के बारे में आपको बताया था कि नीचे जाने तक नीचे जाने पर डेंसिटी क्या होता है बढ़ता है ठीक है खराब तो देखिए यहाँ जो कृष्ण का अगर आप देखें तो कृष्ण में 2.6 है और नीचे जैसे मेंटल में तो 5.5 और यहाँ फिर आप कोर में पहुँचते हैं तो 13.6 है ठीक है डेंसिटी की बात यहाँ कर रहे हैं तो घनत्व तो अगर इसके एवरेज घनत्व तो की बात करें तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है ध्यान रखिएगा ठीक है ना वह इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है नीचे जाने पर ध्यान रखिएगा ये अगेन और जो ये इनर ठीक है ना इसे कोर कहते हैं कोर अगेन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स प्राइमरली 2900 नाइन हंड्रेड टू फिफ्टी वन टू फिफ्टी किलोमीटर ये अपर कोर है और ये लोअर कोर है ठीक है ना ये इनर कोर है एकदम ठीक है तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा और ये स्थानोस्पियर ये देख रहे हैं आप 
ये हंड्रेड किलोमीटर टू टू फिफ्टी किलोमीटर तक ये एस्थेरोस्पियर दुर्बल मंदिर दुर्बल मंडल होता है यहाँ जो चट्टान होती हैं ये क्या होती हैं पार्शियली थोड़ी से लिक्विड फॉर्म में होती हैं इसी को प्लास्टिक कह, कहा जाता है इसी को क्या कहते हैं प्लास्टिक कहते हैं ठीक है ये चीज समझ आ गई होगी आपको मैंने बता दिया इसे ठीक है ना और इसमें हम देख लिए हैं चित्र से भी देख लिए हैं और मैंने स्लाइड में ऑलरेडी मैंशन कर ही रखा है अब हम इसके जो इरा के बारे में देखेंगे तो देखिए जो सीरो जो इरा पहले पीरियड देख लेते हैं ठीक है ना पीरियड के बाद हम देखेंगे कि इस पर जैसे ये पीरियड ठीक है ये पोस्ट और इरा ठीक है तो इसमें से जो सीरो जो इरा है तो इसमें से कॉल और ये टेस्टरी राइट इसमें से कॉल पे देखेंगे कि होलोसिन ठीक है ना और प्लास्टोसिन ठीक है वही हम देखेंगे कि जो अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कौन सा इरा है आप ही बताइएगा अब हम तो आप इसे बताइएगा ठीक है ना कि वर्तमान में कौन सा इरा चल रहा है अब हम देखेंगे कि मीसोजोइक ठीक है ना तो मीसोजोइक में हम देखेंगे कि मीसोजोइक में इसे हम डिटेल से आगे बात करेंगे टेस्टरी में आप देख लीजिए प्लास्टोसिन मीसोसिन ओलिगोसिन और इोसिन और ठीक है लास्ट में क्या है पेलियोसिन तो इसे भी हम डिटेल से बात करेंगे ठीक है ना और इसमें से जो पेलियोजोइक और मिसोजोइक है तो मिसोजोइक में क्या क्या आता है ठीक है और पेलियोजोइक में क्या क्या आता है तो इस इरा के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल से बात करेंगे ठीक है ना तो थैंक यू वेरी मच फिर मिलेंगे देखिए हाँ एक चीज़ आ, आप बहुत सारा नो डाउट वीडियो देखते हैं आपको अच्छा भी लगता है लेकिन आप रेट तो कम से कम कर दिया करिए ठीक है ना तो रेट करिए रिव्यू करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए ठीक है ना आखिर मुझे ये तो लगेगा आप लाइक करेंगे डिसलाइक करिए लाइक करिए तो एक्चुअल में आप का फीडबैक क्या है कम से कम फीडबैक तो आप लिख ही सकते हैं ना अगर आप पंद्रह मिनट का वीडियो देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप पंद्रह सेकंड मेरे लिए भी निकाल सकते हैं है ना तो जरूर आप कर सकते हैं और अच्छी स्टूडेंट की पहचान भी होती है